Bij welkom bij Logos Bible School en ons is bezig met die psalms en ons gaan in hierdie jaar zeer wil gaan kyk na wat die psalms ons inhou voor al met betrekking tot Jezus Christus en hoe hy voorkom in die boek psalms, dat is heel wat verwijzingsnaam so ons gaan so met die tijd daarby uitkom, maar ons gaan aanvankelijk eerst bekeer kyk na so paar interessante dinge rond die psalms het om, ek geloof die al tyd ook vir die boek so bykie te verhoog, maar kom ons bid net die saam, voor dat bid vanavond sy lees kom. Vader, baie dankie dat ons op die aangewese kan wees, die Heilige Gees, om vir ons ook te leie in die waarheid van die woord, en dat ons kan verstaan, kan insien in die dieptes van die woord, soos wat die psalmus ook op staan gesê het, die opening van die woord het dit geel licht. Laat het vir ons licht bring, Heer, laat het ons geestelike levens verwijk, ons aan binning voor die ook, op een ander vlak bring, en ons sê vir jy, baie dankie vir jy in staatstel, in Jezus' naam. Amen. Goed, terwijl ons nog nie ons handboeken het nie, gaan ek so paar interessante dingetjes met die deel rond met besalms, en ek geloof dat het werkelijk vir jy ook tot groot seen sal wees. Weet jy van die dinge wat vir my baie belangrijk is, met betrekking tot die besalms, ek het al baie keer met jy gepraat ook oor die feit, dat mense vir jy sê, hulle weet nie wat om te bid nie, hulle weet nie hoe om te bid nie en seker een van die eenvoudigste antwoord dat ek baie keer vir mense maar gee is, bid die woord. Nou, om die woord te bid, moet die mens ook die woord ken, en as die mens uit die woord het bid, gaan die natuurlijk ook baie groter sekerheid het, dat die binne die wil van God bid. So, in hierdie opzicht is die psalms vir ons een van die nuttigste handleidings, dus kan gebruik, hoe om te bid, want daar vind ons manne, wat werkelijk waar ook een pad met God gestap het en wat gebid het in verskillende omstandighede, ons kan ons baie makkelijk vir ons selwe met hulle gemoed, met hulle strijd en die omstandighede wat hulle ook beleef het. So, ons kijk na die boek Psalms, dat is seker een van die groote versamelings van krachtige gebede, daar is doofliedere, daar is gedichte, wat elke moendelike emotie van die mens toch insluit. Ons lees van van psalms waar mense sy frustraties na voorkom, mense betek hier toornig is, vrees en angst en eenzaamheid en droefheid, daar is werk genoegtheid, daar is blijdskap, daar is opgewondheid, daar is dankbaarheid en nog alles tussenin. So al die emoties wat jou en my emoties op baie keer is, dit vind ons hier in die psalms. En dit herinner ons dat ons nie alleen is in ons mens wees. Dit herinner ons ook verder dat ons eenvoudig mens is, en dat allemaal wat die redene gaan, wat ons van lees nie persalms, ook mense was, net soos ek en jy. Ons op die tijd hier ding dat die bybelse man en vrouwe was super gewees, en hulle was op ander vlak gewees, nie. Hulle was mense net soos ons. Ons lees het self van Elia, wat as een van die groot vergeer in die bybel wat ons van lees, dat hom gesê wat Elia was een mens, net soos ons. So, terwijl ons hierdie psalms lees, en daar is met die boek gaan bezig wees, gaan ons ook dier die selfde God, wat hulle vir hulle my gehad het, bedien word. Dier sy geest gaan ons gelei word, om ook dieper te kan wandel met die heren, in een groter gemeenskap met hom te kan heen. Nou, iemand het so mooi opgesom, hy sê, the book of Psalms, know it, pray with it, believe it. Dit is baie belangrijk. So ek wil graag, vanavond net so een paar interessante dinge met idee rond die versalms, interessante feite, wat vir ons wees op die wonder van die boek. Eerste is so paar net interessante algemene feite wat ek vir vir u noem, dit is die derde langste boek in die Bijbel. As ons kijk na hoofstukke, dan is dit seker die boek met die meeste hoofstukke, maar interessant genoeg is versalms nie die langste boek in die Bijbel nie, die langste boek in die Bijbel, is die boek Jeremia, daar 33.002 woorde daarin, Genesis het 32.046 en Psalms het 30.147, so so baie nabe in mekaar, so Psalms die derde langste boek woord gewees, maar wat hoofstuk betref die langste boek, as jy dit dan so wil wees. Nou, die boek Psalms word vandag nog in Joodse kringe gebruik in hulle boek, aanbidding en hulle verskillende ritsie, hele wat hulle volg, psalms het baie belangrike rol, net so ook in die christelike omgeving, iets wat baie graag gesing word, sommige kerke glo daarin, dat die mens net psalms moet sing, 
ons so ook aan geestelike liedere, halleluja, soos het bekend staan, en ander skrifbereimings, wat elk in sy plek het, in die aanbidding van die mens. Maar die psalms natuurlijk, sekerlik, as mys dit alleen sing, en graag sing, gaan jy dikbos, of nie in die strik trap van, om ons skrifdierlik te sing, nie, so dit is baie belangrik. Op psalm 90, word beskou as die oudste psalm, geskryf dier Mooses, so ongeveer 1450 voor Christus, en die laaste psalm wat geskrywe is, word geag as psalm 137, wat amper 1000 jaar later geskrywe is. Maar dit word ook genoem, die psalm as, wat staan bekend as die Tehillim, dit beteken die boek van lofprysing, of dit word as sommige, die sommige beskou as bybel binnen in die bybel. So reik is daar die versameling van geestelike waarhede, en het bevat al die vernaamste thema's wat is ook in die rest van die bybel vind, is alles daar. So baie reik boek. Psalm 117, dit doe die seker allemaal, is die kortste psalm wat daar is in die bybel, dit is net twee verse, psalm 119 die ander kant, die langste in 176 verse, en dan psalm 118 word algemeen beskou as die middelste hoofstuk in die bybel, dit is so'n bykie debatteerbaar aangezien hoofstukke en verse is dier die vertalers aangebring, vir ons om het beter te kan lees en beter te onderscheid wanneer daar ook van dit na volgende onderwerp en so, so ja, as die mens kyk na dit wat die wat die vertalers, die mens op die bybelwerk aangebring het, dan is Psalm 118 so recht in die middel van die bybel, en sommige ach dan ook vers 8, as die middelste vers van die bybel, is beter om die Heere vertrouw, as op mens en nee. Goed, dan die zesde plek, sekerlik een van die, of van die bekendste en meest geliefde Psalms, wat ons vind, is Psalm 23, kan ons seker onomwonde sê, seker ook baie van die se ginsteling Psalm, ander ginsteling, Psalm 121, ek slaan ook na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, Psalm 91 natuurlijk ook, hy wat in die skadewief aan die hoogste sit, daar die hele Psalm, ek denk, dit is seker die drie Psalm wat die meeste uitstaan, alhoewel, Psalm 1 ook baie belangrik is, en dank het die alle ander Psalm wat vir u ook baie waarde het, maar dit is algemeen soos het geag word, wat sal die rede daarvoor wees, wanneer die mens natuurlijk neem, dat mense by daar die Psalm is, kom ons sê, vassa, en dat hulle ginsteling geblei het. Dan in die sevende plek, Jezus het meer uit die psalms aangehaal as enige ander boek in die Bijbel. En hy het uit elke ander oud-testementiese boek, dat is nie gedag oud-testementiese boek, het hy aangehaal. Maar die meeste van die tyd het hy aangehaal uit die psalms. Spijkens die helfte van al die aanhalings wat in die algemeen in die nieuwe testament gemaakt word, kom uit die psalms. 103 keer, net in openbaring, en 149 keer word daar in die vier evangelies uit die besalms aangehaal. So, een baie reike bron van voorwijsing ook, dier allemaal wat in die Nieuw Testament geskryf het. Die achtste plek, interessant ook, Jezus het sy bediening op aarde het die begin en afgesluit met alle handels uit die Bijbel. Gaan lees bykie besalm 69 en vergelijk het met Johannes 2 vers 17, hoe bekom ek wees nie, as jy nou nie alles hoor het ek sê nie, jy kan dit altyd net so vir die oomikie poos en dan terug gaan, of jy kan net eenvoudig na die notas kyk, dit stier ek vir jy ook saam. En dan in die einde van sy bediening kan my na Psalm 31 vers 5 gaan lees en vergelijk met Lukas 23 vers 46. En negende plek met die ontdekking van die dode sê rolle daar by die Koemeran grote, daar in Israel, in die 20ste eeuw is kopie van die Psalms gevind wat die auteers van talle psalms bevestig het. Maar daar is ongeveer so 40, 48 psalms, wat ten spuite van al die ontdekking wat hulle gemaakt het, nog steeds anoniem is. Hulle is nie seker wie die skrywers daarvan is nie. In die tiende plek, die menselijke oorsprong van die psalms lyk dan so, die skrywers. David het tenminste 75 van hulle geskryf, en daar word specifiek na hom verwees as die skrywe in versalm van David, ons dit is in die begin, nou hy was een besonder begaafde dichter, en een besonder begaafde muzikant gewees, wat natuurlijk ook die harp gespeel het, daar vir koning Saul, en ek geloof het homself baie keer ook self sommer begeleid, toe wat hy van die versalms geskryf en gesing het, die handeling in 4 vers 25, bevestig hom as die skrywe van versalm 2, die brees 4 vers 7 bevestig, had die versalm 95 beskryf het, daar is tenminste nog 6 ander skrywers, saam met David, 
wat ook die psalms uh, saamgestel het en geskryf het, soos onder andere Mooses het psalm 90 geskrywe, Salomo het psalm 72 en 127 geskrywe, ons lees van die seens van Korach, wat 11 psalms geskrywe het, Asaf het psalm 73 geskrywe, Etan, Esterahit het psalm 89 geskrywe, en Jeman ook een Esterahit het psalm 88 geskrywe. So dit was nie meer David, wat deel gehad het aan die psalms nie. Nee. Goed, in die elfde plek, 15, van die psalms staat ook bekend as die sogenaamde bedevaartse liedere. Ons vind hulle daar, in die einde, die by psalm 118, is, nee, is een bykie later, begin ons dit te vind, een bedevaart lied, soos het bekend staan. Dit is psalms wat die skades gesing het, kenmerkend gesing het ook, wanneer hulle opgetrek het na Jerusalem vir die jaarlikse feest, en daar was drie tye in die jaar, natuurlijk wat hulle opgetrek in die paasfeest, dan die, by die, die, die feest van die, van die weke, en dan in die einde van die jaar die feest van die bassijne, wat ook in drie feeste bestaan het. So daar die drie tye, het hulle opgetrek het verskillende dele van die wereld, uh, na die feeste van die heren, en dan toe die hier bedevaars die hulle op pad so toe gesing. Baie interessant wat hulle alles daar gesing het, nou natuurlijk. Goed, die twaalfde punt, die stiltelwoord, wat ons vind in die psalms, is die woordkie loof, en dit kom 211 keer voor. Dit is slechts bij Psalm 88. Interessant. Wat niet afsluit met een of ander vorm van lofprysing nie. Maar 211 keer die woordkie loof of lof neem. Dan die dertiende punt, die woordkie sela, kom ook heel dikwels in die psalms voor. Alhoewel daar steeds een sekere mate van onzekerheid is, wat het werkelijk beteken, waar daar toch redelijk algemeen aanvaar, dat die woordkie Sela, eindelijk een muzikale term was, wat uh, poese aandui binnen in een lied of binnen een gedig, en in daar die oomlik van stilte moest daar dan degelijk teruggedink word, wat tot dusver gesê is. Dus uh, poese, en sommige reken daar die woordkie Sela beteken ook tot in eeuwigheid. So dis, is amper iets tot die punt, as een mens het lees, en dat het moet echo door die eeuwe tot in eeuwigheid, een besondere geestelijke waarheid, en wat het vooraf gaan. En die veertiende plek, dit is die Pascha, dit is Psalm 136, en Psalm 113 tot 118 voorgelees of gesing, en dit staan bekend as die Hallel, jy sal onthou ook, as jy daar terug gaan, dan Matthies 26 vers 30, dan sal jy lees met die laatste Pascha, wat Jezus sal met sy disciples gehad het, dan staan daar in naald al die lofsang gesing het, Um, daar da die lofsang was deel van hierdie Psalm 113 tot 118 geweest en, en dit was dan die allerlei geweest die lofsang daar is sieve sogenaamde boete liedere ook wat ons in die psalms vind dit is psalm wat gesing of gebid is um, of voorgedraas om beleidings van sonde te doen ons sien onder andere psalm 6, psalm 32, psalm 38 psalm 51, psalm 102 Psalm 130 en 143 en het wordt steeds vandaag met groot vrug gebruik en ek wil die rechtig aanmoedig ook as u sonde beleidnis doen en as rechtig iets wat u oor baie ernstig voel en u gaan buig voor die Heere om u sonde te beleid gaan terug naar enig een van die psalms en gaan lees hoe David dit gedoen het en die ernst wat die skrywers wat die psalms dan ook opgestel het, gemaakt het met sonde, dit gaan keer dit gaan voor hoe dit ek en jy nie ons sonde beleidnis vervlak na iets, wat ons net sê, ach jyre, ek is jammer, ek het een fout gemaakt, of vergeef we al ons menigvuldig in de sondes, en het wordt een reimpie, of niet een denkje wat die mens uh, geëik voor die jyre gebruik nie. Gaan lees daar die psalm, vir een selwe geel met, met David, van hy werkelijk uit sy hart uit, met die jyre ook ernst uh, bezigheid doen, en sy sonde voor hom beleid. Dan die 16e plek, psalms beskryf tenminste 14, van Godse attribute, sy eigenskap. Nou ek wil dit vir u as a, so van a, persoonlijk huiswerk ook gee, gaan eerst bykie die psalms, gaan werk toe deel hulle, en vat so drie psalms per dag, of jy kan selfs meer doen, as jy dat net so vinnig deel hulle wil werk, ook kan jy baie vinnig gaan doen, maar gaan kyk bykie hoeveel titels van God kry ons ook in die Bijbel. Maar as ek gesê, daar is 14 attribute, eigenskap van God, wat aan ons openbaar word in die psalms. So psalms ook een baie handige bron, een baie belangrike bron, om God ook te leer ken in sy eigenskap. As mens sien hoe hy is, 
dan verstaan die mens ook wie hy is, en dan leer jy om ken, dat daar gesê word, uh, eers genadig en warmhartig en groot van goede tierenheid, en sê het moest vir, vir, vir my en vir jou iets, om trend hier die God het ons aanbid, en, en dit geef my jou verredmoedigheid om nog na om toe te gaan, so ek gaan my vinnig vir jy noem, gaan werk ek met die doodas ook, ons lees van Godse eeuwigheid, ons lees, lees, lees van sy heerlijkheid, van sy goedheid, sy goede tierenheid, uh, 113 keer, dit is ook interessant, het word daar in die persoon verwijs na Godse goede tierenheid, en daar die woordje goede tierenheid kan ook vertaal word met die liefdevolle getrouheid van die Heere, ons lees ook van die heiligheid van God, ons lees van sy gerechtigheid, sy majesteit, sy genade, sy almag, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, sy verzorging, sy eeuwige liefde, sy uniekheid. En dan ook is daar in Psalm 365, een van die titels wat ek sommer vir jy gaan gee, om vir jy so'n bykie aan te haal, en daar lees ons dat die Psalm is sê, tot jy moet ander vlees kom, oor hoorder van die gebed. Is dit nie wonderlik, dat dit een van Godse name is nie? Hoorder van die gebed. Jy kan ons so aanspreek met groot vrijmoedigheid. Nou, daar is vijf Engelse woorde, wat die boek vir my baie akkeraat opsom, en ek wil het graag net so oorneem, en vir jy net kortliks deel. Um, en allemaal van ons begin met die P, en so is baie makkelijk om te onthou. Hy sê, Praise, the psalmist worships, extols, and with heartfelt gratitude, thanks the sovereign God of Israel for his person, his word, and his mighty works in regard to both creation and redemption. Secondly, prophecy. The psalmist often writes of the coming Messiah for telling his zeal, suffering, death, resurrection, ascension, high priestly work, and his coming millennial reign. Die derde plek, die psalms spreek ook van die pijn, the pain of the Lord. The psalmist describes in graphic fashion his personal doubts, fears, pain, and problems. So as in it, Jesus a pain, so as in our psalm 22, maar ook die psalm mis, so persoonlijke pijn, krijg ons baie keer in die, in die psalms. En dan die vierde ene, petition, the psalmist offers up many requests, crying out for relief, forgiveness, reassurance, direction, protection, and strength. Sê die dinge wat ek hier ook maar nodig het nie, ons vind het alles hier in die psalms, en dan die laatste ene, poetry, the psalmist pens his words in poetic fashion, meant to be sung. Liedere wat ek en jy kan sing. Jy kan het jou eie weisie gaan geef. Jy hoef nie jylle persoon te gaan sing. Jy kan tyk jy net so ietsie gaan haal die persoon zet, maar sing dit as a love lied tot die Heere. Om jy af te sluit. In no other writings, whether sacred or secular, is the heart and soul of man more clearly revealed than in the book of songs. No other book throughout history has reviewed the past views the present or previewed the future more clearly and accurately than this one. As you continue on in your exhilarating faith journey with the Lord, keep the Psalms near and clear to your heart. It will serve as a must-needed, must-have prayer book, one in which allows for us to see the glorious and shining face of our Messiah, Jesus Christ, in and through its words. Mag die psalms vir jy een besondere seen in, mag het vir jy werkelijk waar, gedierig die tot groot seen is. Baie dankie, die Heere seen vir die, kom ons bid net saam. Heere, baie dankie vir so'n rijke versameling van psalms van geestelike liedere, woorde wat mense in hulle persoonlijke verhouding met u ook geskryf het, gesing het, en wat ons vandag nie kan vir u selwe. Jere vat vir ons in die psalms, in die kostbare boek in, so dat ons kan leer om u in gees en in waarheid te aanbid. Baie dankie vader vir u goedheid, vir u gees wat ons gaan begeleid, ook in die kostbare studie uit u woord. Al die lof, Die eer kom u toe, in Jezus' naam. Amen. Baie seer en sterke oog met die studie wat vir ons jaak en voorkeer.
Goeiedag.